Now, this might offend many people, especially weeaboos, but I honestly do not like the idol culture in Japan. Not proud of that at all. Of course, I don't have an issue with these girls' individuals. I actually find them really attractive and talented, but I don't like how the industry treats them. Now, as you know, Japan has been obsessed with cuteness. Kawaii. That's the number one quality what society looks for in women. And people see Japanese idol groups representing it the most. So they have been seen like the most pure, friendly, and flawless women in this country. And many their agencies just want to sell that artificial image to fans and often strictly over control the idols. For example, prohibiting from having a boyfriend or any romantic relationship to preserve the pure image so their fans can fantasize about them. Or restricting their private life a lot, like who they meet, what they say, or even what they eat. If they break the promise, they're gonna get a severe punishment or have to apologize in public. Even if they did nothing wrong, they are still forced to apologize. Just like South Korea, where many K pop stars have been taking their lives, I have to say Japan has a similar issue. Most of them face tremendous pressure to keep the pure image for fans and make money for the management. Unsurprisingly, some just can't deal with it and even commit to suicide. Text left behind on her smartphone, saying she wanted to quit and was hit with a reply from a staff member. Now, it's actually not so uncommon in this industry. あの、嫌がらせをされたりとか、ま、そういうのは結構売れてないお前らが悪いんだもっと働けみたいな感じのことをメンバー全員言ったりとか、プロデューサーとかマネージャーからセクハラの被害に遭ってる。Now many people assume that at least these girls are so wealthy, right? They must get a ton of money. But it's actually only a few, most of them who are not so famous yet, which we call chika idol, for example. They are often treated terribly and exploited like slaves.デビュー前は研修生として何万とか何十万とか払ってたんですけど、本契約になるからお給料と総裁でレッスン費を払わなくていいよっていう。で、ま、2年間一度もお給料が払われてはなかったですね。レッスンというか、ダンスも個人練習
。なんか、私は個人的には、お父さんとかも一緒に契約を聞きに来たんですけど、お父さん的には、えんっていうなってたんですけども、私が、私その時二十歳だったんですけど、もうデビューしたい、そろそろデビューしないと本当にやばいよっていう、なんか焦らせちゃって、じゃあまあそんなに言うなら本当に大丈夫なのねっていうのでサインをしてもらったんで、もう私がもうデビュー、そろそろしないとやばいからっていうので、最初やっぱ契約書を交わすときって浮かれるじゃないですけど、やっぱやっとアイドルになれるんだっていうので、なんかあんまりやっぱそこら辺を見たりしなくて、まあ後々見てみたら結構やばい内容だったんだなっていうのが気づかされる感じで、これもなんか若い子の夢をなんか利用したとこなのかなっていうのはありますね。やっぱアイドルの寿命って短いので、もう20行くまでにはデビューしたいみたいな。オーディションとか受けようかなってなっても、今だと24とか25が最高ライン。何か問題が起こった時に、じゃあ、その、何らかのその専門家に相談しようっていう気がまずないですよね。仕方ないことなんだと思ってしまう。Now, it may be too demanding for those girls to speak out against it. Many of them are still teenagers. 12歳、13歳とかっていうアイドルもいるみたいですけどね。そういう子たちがトラブルになるほど何か自分の権利を主張するっていうことを考えるかどうかも問題ありますし、社会はこうなってるからとかって言われちゃったら、あ、そうなんだとかね、<笑>思っちゃうと思うんですよね、おそらく。But they were different and decided to fight against the company, which I find really impressive. そうですねやっぱり法律事務所に相談した時も初めての経験なんで賞賛があるかもわからないしその確率も何とも言えないから一回やってみるしかないねっていう話になって最終的に、まあ、金額はちょっと言えないんですけどじゃあ若い OK ですっていうぐらいの額とその契約解除とかになったので終わりにしましょうっていうので和解した感じにはなりますそのゼップっていう会場でワンモンをするっていう目標はあったんですけど、まあ、そこを叶えられなかったので、私の夢を叶えてもらえたらなっていうので、今の目標はそこに、アイドルの活動の楽しさを、あのー、感じてもらえたらなって思ってますね。そう、演者さんがなんか不安がってたりとか、だからこっちも心配になっちゃうので、まあ、とにかくステージを楽しんでねっていうことを今言ってますね。はい。